اهلا وسهلا مشاهدي ملاحظات معماري انا يوسف الطيب واليوم نستعرض ونحلل مشروع جميل جدا من فلسطين الحبيبة وتحديدا من مدينة يافا وهي من اقدم واهم مدن فلسطين التاريخية وتقع على الساحل الغربي لفلسطين على البحر الابيض المتوسط وتبعد عن القدس الشريف بحوالي 55 كيلومتر الى الغرب وكانت لفترة طويلة تحتل مكانة هامة بين المدن الفلسطينية الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان والموقع الاستراتيجي وكانت عاصمة فلسطين الثقافية حتى تاريخ وقوع النكبة ويقع المشروع بجوار صخرة التل على حافة ميناء يافا القديم وهو عبارة عن مجموعة من المساحات التي يبلغ عمرها 300 عام والتي تم بناءها حول فناء مركزي وقام المعماري بخلق توازن بين العمارة العثمانية القائمة والعمارة المعاصرة وعمل علاقة بين تقاليد البناء القديمة المتمثلة في الأقواس والتقنيات المبتكرة في الأسطح التي تحتوي على تقنيات ومواد حديثة وقام المعماري بجهد هندسي لربط المساحات في النطاق لخلق تدفق فيما بينها مع المحافظة على الحجر الأصلي المستخدم في البناء القديم ومعالجته والاستعانة بأبواب زجاجية بإطارات برونزية سوداء وتم إعادة تصميم المستويات لتلائم الاستخدامات المرغوبة واختيار أرضيات خرسانية ناعمة توحد المساحات الداخلية والفناء المركزي في الخارج وبالنسبة للكسوة المعدنية الديناميكية المميزة في داخل المنزل والتي تنتقل على طول الجدران الحجرية وترافقها فوظيفتها هي إخفاء أنابيب الكهرباء وأنظمة التكييف وغيرها ويتم الصعود إلى المنزل من الشارع إلى الفناء المركزي الذي يستفيد من مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل عن طريق سلالم ذات دربزيم برونزي يتكيف مع الجو القاسي بالقرب من البحر نبدأ نشوف المخطط المعماري للمنزل أو المساحات القديمة اللي تحولت إلى منزل عصري وجميل جدا نطلع مع السلالم من الشارع الرئيسي في الخارج نطلع على الفناء الرئيسي اللي في قلب المنزل واللي حواليه المساحات القديمة اللي يصل عمرها إلى 300 عام وتحولت فيما بعد بواسطة المعماري ومالك الجديد للمكان إلى منزل جميل جدا هنا غرفة النوم الأولى الموجودة في المطلع على الفناء بعدين منطقة الجلوس الثانية مطلع على الفناء أيضا مع حمام في الخارج وبعدين يجي عندنا المطبخ الموجود في المنزل والمطلع على الفناء في الخارج و غرفة نوم أو الماستر بادروم الموجودة وعندها حمام الخاص فيها وغرفة للملابس وبعدين تجي المنطقة الأكثر تميز في المنزل اللي هي منطقة الجلوس والمطلة على البحر والمناطق الخارجية هنا واجهة المنزل المطلة على البحر والسلالم المؤدية إلى الشقة والفناء المركزي الذي يقع وسط مساحات عمرها 300 عام حولها المعماري إلى منزل مترابط كما يستفيد الفناء من مناخ البحر المتوسط وبه طاولة للطعام وحمام مستقل هنا منطقة الجلوس الأولى ونلاحظ الاندماج الجميل بين العمارة العثمانية والعمارة المعاصرة وبين المواد القديمة العريقة والجديدة كالخرسانة الناعمة في الأرضيات أو الكسوة المعدنية في الجدران اللي تخفي الأسلاك والأنابيب وغيرها والطل على البحر
هنا منطقة الجلوس الثانية والمطلة على الفناء المركزي للمنزل هنا المطبخ المميز جدا وهو خليط فني بين العمارة القديمة والحديثة وتوازن دقيق جدا بين المدرستين وإطلالة على الفناء المركزي للمنزل هنا غرفة النوم الرئيسية والمطلة على البحر عبر منطقة الجلوس مشكورين جدا على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في المشاريع الجاية مع السلامة